வணக்கம் இது லி ஜேஸ் ஏ டு ஜெட் சேனல் இந்த பதிவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணினீங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் என்னோட பதிவுகளின் வரிசையில் முதுமை நலம் பகுதியில் இந்த பதிவு மூட்டு வலி இந்த மூட்டு வலி ஏற்படுவதற்குண்டான காரணங்கள் அறிகுறிகள் மற்றும் சிகிச்சை முறைகளை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் முதுமையில் ஏற்படுற பல தொலைகளில் மூட்டு வலி மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது இரண்டு எலும்புகள் சந்திக்கும் பகுதியை தான் மூட்டுன்னு சொல்கிறோம் மூட்டில் ஜவ்வு போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கு இந்த ஜவ்வு பாதிக்கப்படும் போது தான் மூட்டு வலி தோன்றுது முதுமையின் விளைவாக இது வருவதில்லை மாறாக பல ஆண்டுகளாக ஏற்படும் பனிச்சுமையால் மூட்டுகளில் இருக்கும் இந்த ஜவ்வு பாதிக்கப்பட்டு வலி தோன்றுகிறது ஆண்களுக்கு மட்டும் இந்த தொல்லை நடுத்தர வயதிலேயே அதாவது சுமார் நாற்பத்தி ஐந்து வயதிலேயே தொடங்கிறது பெண்களுக்கு சுமார் ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுக்கு பிறகுதான் மூட்டு வலியே ஏற்படும் இதற்கு வேற என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முதலாவதா உடல் பருமன் அதிகமான எடை உள்ளவருக்கு உடலை தாங்கும் முழங்கால் இடுப்பு மூட்டுகளில் இந்த தொல்லை மிகுதியாக ஏற்படும் இரண்டாவதா மரபு நோயாக அல்லது பரம்பரை நோயாக இருக்கலாம் மூன்றாவதா மூட்டுகளுக்கு கொடுக்கும் அளவுக்கு அதிகமான பனிச்சுமையின் காரணமாக மூட்டு வலி உண்டாகலாம் நான்காவதா நடுத்தர வயதினரையும் முதியோரையுமே இது அதிகமாக பாதிக்குது இதற்குண்டான அறிகுறிகள்னு பார்த்தோன்னா மூட்டு வலி முழங்கால் இடுப்பு மற்றும் முதுகு தண்டுகளின் மூட்டுகள் தான் மிகுதியாக பாதிக்கப்படுது மூட்டுகளில் விட்டு விட்டு வலி தோன்றினாலோ அல்லது படிக்கட்டு ஏறும்போதும் தரையில் இருந்து எழும்பொழுதும் முழங்காலில் வலி மிகுதியாக ஏற்பட்டாலோ மாலையில் வலி சற்று மிகுதியாகவும் காலையில் படுக்கையிலிருந்து எழும்பொழுது மூட்டுகள் சற்று இறுக்கமாக இருந்தாலோ மூட்டு வலியும் அறிகுறியாக கூட இருக்கலாம் இதற்குண்டான சிகிச்சைகள்னு பார்த்தோன்னா மூட்டு வலியை முழுமையாக குணப்படுத்திவிட முடியாது ஆனால் வலியை குறைக்க முடியும் முதலாவதா வலி நிவாரண மருந்துகள் இந்த வலி நிவாரண மருந்துகளை மருத்துவரின் பரிந்துரையோடு உபயோகிப்பதன் மூலமும் மூட்டுகளின் அருகில் உள்ள தசை இறுக்கமாக இருந்தால் அந்த இறுக்கத்தை குறைக்க களிம்பும் மாத்திரையும் தேவைப்படலாம் இரண்டாவதா பிசியோதெரபி சிகிச்சை முறைகள் இதன் மூலம் மூட்டு வலியோட தீவிரத்தை குறைக்கலாம் அதாவது தசை இறுக்கத்தை தளர்த்தி மூட்டுகளின் அசைவை அதிகப்படுத்த இந்த பிசியோதெரபி சிகிச்சைகள் உதவுது வலி நிவாரண மாத்திரையும் பிசியோதெரபி சிகிச்சை முறைகளும் பயனளிக்காவிட்டால் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெறலாம் பழுதடைந்த மூட்டை அகற்றிவிட்டு செயற்கை மூட்டை பொருத்தலாம் இந்த சிகிச்சை முறை இடுப்பு மூட்டுக்கும் முழங்கால் மூட்டுக்கும் நல்ல பயனை தரும் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது மருத்துவ தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னோட அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் நான் அதை பதிவிடுறேன் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி